विद्यार्थी मित्रो मी प्राध्यापक डॉक्टर शेडगे दत्त भगवानराव अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राध्यापक संभाजीराव कदम महाविद्यालय देऊर विद्यार्थी मित्रो आज अपन अर्थशास्त्र आर्थिक विचार विकास हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिकल थॉट्स या विषयात व्यापारवाद या संकल्पनेक अपन वर्णार आहोत खरतर आर्थिक विचार विकास हि संकना पैनास अपने आर्थिक विचार की पार्श्वभूमि हे अपने सुरुवती समझा घया लगे हे समझ घता खरतर अर्थशास्त्र मजे यमदे जे अनेक शाखा अभ्यास किया जो एक महत्वा शाखा कि अभ्यास विषय मजे आर्थिक विचार विकास कि आर्थिक कल्पना विकास अस ही मटल जो अर्थशास्त्र है शास्त्र मनु मानले ग प्राख्यान एडवी स्मित राष्ट्रा संपत्ति वेल्थ ऑफ नेशन या पुस्तका प्रकाशना नर मे सत्रह शहत्तर पास अर्थशास्त्राला शास्त्र मन दर्जा प्राप्त यापूर्वी अर्थशास्त्री विचार हे नीतिशास्त्र धर्मशास्त्र राज्यशास्त्र इत्यादि प्रकार के शास्त्र पुस्तक मानले गए पहाय मिलते हैं अर्थशास्त्रीय विचार आ विचार विकास हा जवापासन मानव सहजीवन जगू लगला खरतर परस्पर अवलंब रहा लगला समाजाला सांस्कृतिक पार्श्वभूमि अभी वाटू लगल क्या वेपासन अर्थशास्त्रीय विचार की ओख हि अपने पहाय मिलते सुरुवती मानवाला दैनंदीन जीवन जगने सा अनेक वस्तु की गरज जेव भू लगली वस्तूं की टंकाई ही निर्माण मरियादित साधने आशा परिस्थित पैलदाच मानवासमोर उपभोगा समस्या यह निर्माण हो समस्या कशा सोड़ता यक्ष प्रश्न प्रथमच मानवाला भेड़ाव लगला और क्यानर निर्माण परिस्थिति परिस्थिति विविध प्रकार समस्या सोड़ने सा जे आर्थिक प्रयत्न के लिए जो आटापिटा के फलश्रुति मजे खरतर विविध अर्थशास्त्रीय विचार हो वास्तविक प्राचीन कालापासन आर्थिक विचार विका प्रक्रिया हि सुरू पहाय मिलते परंतु ती अभी तुटक स्वरूप होती विस्कित स्वरूप की होती मुहूर्तमे आ सलग स्वरूप मांडनी हि अलीक अड़ीशे तीन से वर्षा मधे अपने पहाय मिलते मानवाचा आर्थिक विचार विकास हा मूलत इतिहासाशी जवर एक साधना है रानटी अवस्थे रहना मानव के आज प्रगत अर्थव्यवस्थे मानवापर्यंत जो त्याचा प्रवास है हा आर्थिक विका कालखंड मन मानला जो ऐतिहासिक स्वरूप आ विचार विका स्वरूप या दोन ही बाबी महत्वपूर्ण यदि है अर्थशास्त्रीय कल्पना विकास पहतना हि ऐतिहासिक पार्श्वभूमि अतिशय महत्वपूर्ण तसे आवश्यक बाब मन अपने अभ्यास लगे मूलत आर्थिक समस्या सोड़ता मानवाला अनेक विचार अनेक प्रश्न तो लगे समस्या निराकरण करावे लगे खरतर गरज हि शोधा जर्णी मान ली जाते या उक्तित कि उक्ति अपने पावलोपावली प्रत्यय ये अतो का ही समस्या की सोड़ूक तत्कालीन तसे सापेक्ष परिस्थिति अपन के लिए पहाय मिलते कालमान परिस्थिति निकषा ती उपाय योजना तोकड़ी ठरली और का ही समस्या की सोड़ूक बदलत्या परिस्थिति उपयोगी ठरण अभी परिस्थिति निर्माण बदलने परिस्थिति आढ़ावा घेन नवीन पद्धति ने प्रश्न की सोड़ूक कभी करावी असा मूलभूत प्रश्न हा सर्वोर उभा रहा होता अशा प्रकार मानवाला वेड़ोवे जा आर्थिक समस्या प्रश्न की उकल करना अर्थशास्त्रज्ञ वेड़ोवे जे उपाय सुचवले जे सिद्धांत मानले जे ज्यादा कल्पना विचार के 
त्यांना अर्थशास्त्रीय विचारांचा विकास ही संकल्पना म्हणून संबोधण्यात येते किंवा आलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं अर्थशास्त्रीय विचारांचा संघर्ष होऊन त्यातून जो नवीन विचार उदयाला आला तो विचारांचा विकास म्हणून मानला जातो आर्थिक विचारांच्या या संकल्पनेमध्ये आता आपण वळणार आहोत तो म्हणजे व्यापारवाद व्यापारवाद म्हणजे ॲडम स्मिथ आणि त्याच्या संप्रदायाचे सनातनवादी अर्थशास्त्र अभ्यासावायचे जर असेल तर आपल्याला व्यापारवादाकडे जावं लागेल आणि व्यापारवाद समजून घ्यावा लागेल कोणत्याही कालखंडापासून सुरुवात केली तर एक गोष्ट निश्चित स्वरूपात लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे कोणत्याही काळातील विचार हे पूर्वीच्या काळातील अर्थशास्त्रीय विचाराशी निगडित असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते त्यामुळे प्राचीन काळातील विचार मध्ययुगीन आर्थिक विचार आणि आधुनिक आर्थिक विचार असा क्रम आपल्याला या ठिकाणी ठरवावा लागेल वास्तवता साधारणतः व्यापारवादी विचारसरणी ही मध्ययुगीन विचारसरणीविरुद्धचं बंड म्हणून ओळखली जाते मध्ययुगीन काळातील जीवनक्रमाची आणि विचारांची जागा घेणारी एक नवीन विचारसरणी उदयाला येत असताना त्याच विचारसरणीला व्यापारवादी असं नाव दिलं गेलेलं आपल्याला बघायला मिळतं किंवा असे संदर्भ आपल्याला मिळतात या विचारसरणीतूनच पुढे व्यापारी भांडवलशाही निर्माण झाली मध्ययुगीन सरंजमशाही आणि पोपशाहीच्या समाज रचनेला उकडून टाकणारी विचारसरणी म्हणजे व्यापारवादी विचारसरणी असंही त्यामध्ये संबोधलं जातं किंवा अशा पद्धतीनं तो विचार पुढे आला असं मांडलं जातं मध्ययुगीन कालखंडाचा शेवट झाल्यानंतर खरं तर युरोपातील अनेक देशात विविध आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या ज्यांनी या समस्यांवर उपाय सुचवले त्यामध्ये प्रामुख्याने व्यापारी उद्योगपती अधिकारी प्रशासक राजकारणी अशा विविध जनमताने आपापल्या देशांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत लिखाण केलेले आपल्याला आढळून येते धोरणात्मक उपायांचा अवलंब केला तसेच सुचवलेले उपाय व्यवहारात वापरण्याचा प्रयत्न केला जे संघटित नव्हते किंवा ज्यांनी विचार मांडले त्यांना याला एकत्रित सैद्धांतिक स्वरूप प्राप्त होईल याची जाणीव नव्हती अशी कागदपत्रे तपासून त्यामागील समान धोरणाची सिद्धांताची जी विचारमाला एकत्रित गुंफली गेली तीच व्यापारवादी विचारसरणी म्हणून पुढं उदयास आली किंवा ओळखली गेली व्यापारवादी विचारसरणीचा विषय जेव्हा आपण डोळ्यापुढे ठेवतो त्यावेळेला मध्ययुगाच्या काळात वस्तुविनिमय पद्धती अस्तित्वात होती याच काळात युरोपातील विविध राष्ट्रात व्यापारी लोकांचा एक नवा वर्ग उदयास येत होता संपत्ती प्राप्त करणे हे या वर्गाचे उद्दिष्ट होते त्यामुळे मध्ययुगातील राजे व नव्याने उदयास येऊ लागलेला व्यापारी वर्ग यांचे समान उद्दिष्ट बनले ते म्हणजे संपत्ती प्राप्त करणे होय आणि या संपत्ती प्राप्त करण्याच्या उद्दिष्टातून खरं तर व्यापारवाद उदयास आला असं मानलं गेलं व्यापारवादाच्या उदयाची बाब जेव्हा आपण या ठिकाणी मांडतो त्यावेळेला एक गोष्ट आपल्याला लक्षात घ्यावी लागेल ती म्हणजे व्यापारवाद हा एक संकल्पना म्हणून जेव्हा पुढं आली त्यावेळेला मध्ययुगाच्या काळात युरोपातील विविध राष्ट्रात कॅथोलिक पंथाचा प्रभाव होता व्यक्तीने पैसा व भौतिक वस्तूंशी फारसा संबंध ठेवू नये असा या पंथाचा विचार होता मात्र कॅथोलिक पंथाच्या विचाराला विरोध करणारा प्रोटेस्टंट पंथ त्यावेळेला उदयाला आला या पंथाने व्यक्ती स्वातंत्र्य व्यक्तीच्या जीवनातील पैशाचे महत्त्व हे मान्य केले या काळात प्रोटेस्टंट पंथाचा विचार मानणारे लोक व्यापारी वर्ग राजे अशा सर्वांचा राष्ट्राच्या संबंधित वाढ कशी करावी यासंबंधीचे विचार त्यांच्याकडून मांडले जाऊ लागले आणि या एकत्रित विचारसरणीलाच आपण व्यापारवादी विचारसरणी किंवा व्यापारवाद असे आपण म्हणतो आपण आता व्यापारवाद समजून घेण्यासाठी व्यापारवादाच्या काही व्याख्या आपण इथे अभ्यासणार आहोत व्यापारवादाच्या व्याख्या इथं अभ्यासत असताना खरं तर व्यापारवाद याची व्याख्या करणं अवघड आहे कारण ही विचारसरणी विशिष्ट देशात एका ठराविक विचारसरणीने प्रेरित होऊन 
एखाद्या व्यक्तीने मांडलेली ही संकल्पना नाही मध्ययुगाचा शेवट झाल्यानंतर युरोपातील अनेक राष्ट्रात विविध धार्मिक समस्या जेव्हा निर्माण झाल्या त्या समस्या व्यावहारिक भूमिकेतून कशा सोडवता येतील हा दृष्टिकोन डोळ्यापुढे ठेवून खरं तर हे अनेक लोकांनी मांडलेले विचार आहेत आणि याच विचारातून व्यापारवादाचा जन्म झाला परंतु तरीसुद्धा व्यापारवाद समजून घेण्यासाठी ठेवलेल्या काही तज्ज्ञांच्या व्याख्या ह्या आपल्याला या ठिकाणी अभ्यासाव्या लागतील आणि त्यामधली प्रमुख व्याख्या प्राध्यापक एल एच हॅने यांची व्याख्या आपण अभ्यासूया प्राध्यापक एल एच हॅने यांच्या मते सोळाव्या शतकापासून ते अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत युरोपातील राजकारणी लोकांमध्ये जे अर्थशास्त्रीय विचार प्रचलित होते त्या सर्व विचारांना एकत्रितरित्या व्यापारवाद असे म्हणतात प्राध्यापक एच एल हॅने यांनी सरळ सरळ दोन शतकांमध्ये अर्थशास्त्राच्या बाबतीमध्ये ज्यांनी विचार मांडले त्यांना एकत्रितरित्या व्यापारवाद अशा अर्थानं त्यांनी संबोधलेलं आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं यानंतर आपण इमोलर यांच्या व्याख्येचा परामर्श जेव्हा घेतो तेव्हा आपल्याला एक गोष्ट सहज पाहणं इथं लक्षात येते ती म्हणजे त्यांच्या मते व्यापारवाद म्हणजे केवळ राज्याची निर्मिती किंवा आर्थिक बाजूने राज्याची निर्मिती अशा पद्धतीनं व्यापारवाद याला त्यांनी संबोधलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं व्यापारवादामध्ये केवळ राज्याची निर्मिती ही व्यापाराच्या बाजूने किंवा आर्थिकतेच्या बाजूने झालेली इमोलर यांचं मत असल्याचं आपल्याला बघायला मिळतं प्राध्यापक लाचमन यांची व्याख्या आपण जेव्हा पाहतो त्यावेळेला ते असं स्पष्टपणाने म्हणतात की व्यापारवाद म्हणजे मार्ग रोखणाऱ्या मध्ययुगीन विचाराविरुद्ध व रूढीविरुद्ध केलेले बंड होय साधी गोष्ट आहे या ठिकाणी मध्ययुगाला विरोध करून जी विचारसरणी पुढे आले त्यालाच व्यापारवाद असं लॅचमन यांनी म्हटलेलं आहे प्राध्यापक स्पॅन यांनी व्यापारवादाची जी व्याख्या केली त्या व्याख्येमध्ये ते असं म्हणतात त्या काळच्या आर्थिक जीवनात राज्यकर्ते आणि व्यापारी यांनी ज्या तत्वांना प्रत्यक्ष व्यवहारात महत्व दिले किंवा त्याचा उपयोग केला त्याचा एकत्रितपणे निर्देश करण्यासाठी स्थूल मानाने व्यापारवाद हा शब्दप्रयोग केला जातो अशा सर्व व्याख्या जेव्हा आपण या ठिकाणी व्यापारवादाच्या अभ्यासतो त्यावेळेला एक गोष्ट आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे की व्यापारवाद हा मध्ययुगीन कालखंडाचा शेवट झाल्यानंतर युरोपातील अनेक देशात विविध आर्थिक ज्या समस्या निर्माण झाल्या त्यातून उदयास आलेली ही संकल्पना आहे व्यापारवाद जेव्हा आपण अभ्यासतो तर व्यापारवादाच्या व्याख्येतून आपल्याला त्याचा अर्थ समजून येतो मात्र व्यापारवाद ही विचारसरणी उदयास कशी आली याच्या पाठीमागची नेमकी कारणं कोणती किंवा व्यापारवादास पोषक ठरलेले घटक कोणते ही बाब आपल्याला इथं समजून घ्यावी लागेल आणि हे समजून घेण्यासाठी आपण काही बाबी या ठिकाणी स्पष्ट करून घे घेणं आपल्याला उपयुक्त ठरेल व्यापारवाद का आला किंवा व्यापारवाद कसा पोचला गेला यामधली पहिली बाब म्हणजे त्यावेळची बदलती आर्थिक परिस्थिती व्यापारवादाचा उदय कसा झाला याचा विचार करण्या करताना आपणास प्रामुख्याने त्याच्या आर्थिक राजकीय धार्मिक आणि सांस्कृतिक कारण विमांसा विचारात घ्याव्या लागतील तसेच व्यापारवादाचा उदय आणि विचारांचा विकास विचारात घेत असताना पंधराव्या शतकातील युरोपातील बदलती परिस्थिती ही आपल्याला या ठिकाणी विचारात घ्यावी लागेल कारण आर्थिक क्षेत्रातील कोणत्याही विचारसरणीत तत्कालिक आर्थिक परिस्थितीचे प्रतिबिंब उमटलेले असतेच व्यापारवादाचा आकार प्राप्त होत असताना सोने आणि चांदी ही संपत्ती गोळा करण्याची प्रमुख साधने होती सर्व संपत्ती गोळा करण्याचा महत्वाचा मार्ग म्हणजे परकीय व्यापार आणि म्हणूनच व्यापारवादाचा केंद्रीय विचार म्हणजे कमाल निर्यातीसाठी आणि किमान आयातीसाठी केलेला प्रयत्न अशा प्रकारचं स्वरूप व्यापारवादाचं स्पष्ट केलं जातं आणि म्हणून त्यासाठी पहिला जो महत्वाचा पोषक ठरलेला घटक आहे घटक आहे तो म्हणजे बदलती आर्थिक परिस्थिती प्रामुख्याने युरोपामध्ये मध्ययुगीन रचनेमध्ये जे प्रमुख बदल घडून आले त्याची सुरुवात पंधराव्या शतकात झालेली आपल्याला पाहायला मिळते बाराव्या आणि तेराव्या शतकाची सरंजामशाही युरोपापेक्षा पंधराव्या शतकापासूनची युरोपातील परिस्थिती ही पूर्णतः वेगळी होती या काळात विदेशी व्यापार आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये पैशाचा व्यापार महत्त्वपूर्ण ठरला पैशाचा वापर आणि त्याचं महत्त्व वाढत असताना व्यापारवादी विचारांमध्ये व्यापार आणि व्यापारातील अनुकूलता पैसा मौल्यवान धातू यांचं महत्त्व 
हे वाढत गेलं त्यांना महत्वाचं स्थान प्राप्त झालं निरनिराळ्या व्यापारवादी विचारांच्या किंवा विचारवंतांच्या लेखनात याचा तपशील वेगळा वेगळा जरी असला तरी त्यांच्या सर्वांच्या प्रतिपादनाची भूमिका ही सर्वसाधारणपणे एकच असलेली आपल्याला पाहायला मिळते सरंजामशाहीनंतर विनिमयाला प्राधान्य निर्माण झाले कारण सरंजामशाहीची जागा हे व्यापारवादाने घेतली किंवा व्यापाऱ्यांनी घेतली आणि यातूनच व्यापारी भांडवलशाही पुढे उदयास आले शेती उद्योग आणि विनिमय प्रधान अर्थव्यवस्था यांचे प्राबल्य वाढलं प्रदेशाबरोबरच इतर राज्यांबरोबरही व्यापार सुरू झाला सोन्याच्या आणि चांदीच्या नवीन खरींचा शोध यामुळे धातुवाद अस्तित्वात आला व्यापारवादाची मूल मूलभूत तत्वे अभ्यासल्यानंतर अशा आपल्याला दिसून येईल की या बदलत्या आर्थिक परिस्थितीचे व प्राधान्याने त्याचं प्रतिबिंब यामध्ये उमटलेलं आपल्याला बघायला मिळतं बदललेल्या परिस्थिती आणि आर्थिक बदलांची नांदी ही व्यापारवादाच्या उदयास कारणीभूत ठरली असं या ठिकाणी स्पष्टपणाने दिसून येतं आर्थिक परिस्थितीतील बदल हा शेतीकडून व्यापार उद्योग विनिमय या बाबींकडे प्राधान्याने वळलेला आपल्याला बघायला मिळतो पुढचा घटक आहे तो म्हणजे राजकीय बदल राजकीय क्षेत्रात राष्ट्रवादाचा उदय ही संकल्पना मूळ धरू लागली पंधराव्या शतकातील राजकीय परिवर्तने सुद्धा व्यापारवादाच्या उदयाला कारणीभूत ठरली प्रामुख्याने सुवर्ण आणि चांदी याचं वाढलेलं महत्व त्याच्या विनिमयावरील झालेला लक्षणीय बदल आणि विदेशी व्यापाराची अनुकूलता हा या परिवर्तनाचा परिणाम होता सरंजामशाहीच्या रासामुळे राष्ट्रीय पातळीवर प्रबल शासन ही संकल्पना निर्माण झाली आर्थिक क्रियांमध्ये शेतीऐवजी औद्योगिक उत्पादनात वाढ झाल्याने श्रमिक वर्ग अस्तित्वात आला व्यापारी वर्गाचे महत्व वाढत गेले व्यापारी वर्गाकडे संपत्ती आल्याने त्याचा राजकीय प्रभाव वाढत गेला शासनाच्या दृष्टिकोनातून संपत्ती गोळा करण्याचे एक महत्वपूर्ण साधन म्हणून व्यापारी महत्व वाढत गेले या कालखंडामध्ये सर्वात महत्वाचे आणि मूलभूत स्वरूपाचे परिवर्तन राजकीय क्षेत्रात घडून आले हे परिवर्तन राष्ट्रवादाचे उदयातून निर्माण झाले सरंजामशाही विचारसरणीला कंटाळलेल्या जनतेने त्या विचारसरणीचा त्याग केला समान भाषा समान विचार समान संस्कृती समान परंपरा यातून राष्ट्रवादी विचारांना चालना मिळाली यातून मध्यवर्ती सत्ता निर्माण झाली आणि ती महत्वपूर्ण ठरली प्रजेच्या हिताचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे हेच परम कर्तव्य अशी नवीन विचारधारा या ठिकाणी निर्माण झाली प्रत्येक देशात एक एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य म्हणून वेगळे महत्व प्राप्त झालं प्रबळ राष्ट्र बनवण्यासाठी आणि इतरांवर वर्चस्व गाजवण्यासाठी जे आरमार आवश्यक होते त्याच्या उभारणीसाठी सोन्याची गरज ही प्रकर्षानं जाणवू लागली व्यापारवादी विचारात व्यापाराला यामुळे सर्वाधिक महत्व प्राप्त झालं यानंतरचा पुढचा महत्वाचा घटक आपल्याला या ठिकाणी विचार घ्यायचा आहे तो म्हणजे धर्माचा प्रभाव धर्माचा प्रभाव ज्या वेळेला आपण विचार घेतो त्यावेळेला पंधराव्या शतकाचा कालखंड हा युरोपातील सुधारणा युगाची सुरुवात असा कालखंड म्हणून ओळखला जातो सर्व शासक पोपची सत्ता मानत असत आणि नंतर मात्र या काळात पुढे आलेल्या प्रोटेस्टंट पंथामुळे कॅथोलिक चर्चच्या आधीसत्तेला धक्का बसला या पंथाने पोपची सत्ता झुगारून धार्मिक कल्पनांना वाजवी स्वरूप दिले मानवी जीवनातील पैसा बचत याचे महत्व मानण्यात आले किंवा ते मान्य करण्यात आले मालमत्तेच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या वैचारिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या व्यक्तिवादाची वाढ याच पंथामुळे झाली प्रोटेस्टंट पंथाच्या प्रसारामुळे पोपचा आंतरराष्ट्रीय प्रभाव घटत गेला सर्व शासक आपल्या राजाच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ लागले इंग्लंडमध्ये तर अठराव्या हेनरीने चर्चची बाब डोळ्यापुढे ठेवून चर्चची मालमत्ता जप्त केली चर्च ऑफ इंग्लंडची स्थापना केली या बदलात व्यापारी वर्ग नवीन बाजूने ओढू लागला या अर्थाने व्यापारवाद ही मध्ययुगीन रचनेविरुद्धीची एक प्रक्रिया म्हणून ओळखली जाऊ लागली आणि धार्मिक बाजूनेही याला कलाटणी मिळाली आता जेव्हा पुढे जातो आपण त्यावेळेला इथं इतर घटकांचाही समावेश या व्यापारवादाच्या उदयास कसा कारणीभूत होता हेही आपल्याला थोडक्यामध्ये पाहता येईल राष्ट्रवादामागोमाग राष्ट्रात राष्ट्रातील युद्धांच्या प्रादुर्भावामुळे प्रत्येक राष्ट्रात स्वतंत्र हितसंबंधाची जाणीव झाली 
राष्ट्र राष्ट्रांचे हितसंबंध परस्पर विरोधी असतात अशी भावना निर्माण त्यावेळेला झाली राष्ट्रसत्तेच्या किंवा राष्ट्रसत्तेला द्रव्यबळाची सतत भासणारी चंचन आणि नव्या जगातील सोन्याच्या खाणीच्या शोधाची युरोपातील आर्थिक परिस्थितीवर उमटलेली प्रतिक्रिया ही दोन कारणे सुद्धा व्यापारवादाच्या उदयासा कारणीभूत म्हणून अत्यंत महत्वाची मानली जातात प्रबोधन युग सुरू झाल्यामुळे मानवाची पृथ्वीवरील सुखी जीवनाची कल्पना आणि त्यामुळे औदासीन्य झटकून लोक कार्यप्रवण झाले नवीन समाजाची आवश्यकता प्रतिपादन करणारा युरोपिया हा ग्रंथ त्यावेळेला प्रसिद्ध झाला थॉमस मूर यांनी याच काळात तो लिहिलेला ग्रंथ देशा देशांमध्ये जाऊन पोहोचला केपलर गॅलिलिओ यासारख्या शास्त्रज्ञांमुळे या काळात वैज्ञानिक प्रगतीला चालना मिळाली हे शास्त्रीय बदल अहिक प्रगतीला चालना देणारे ठरले आणि यातूनच आर्थिक विचाराच्या प्रक्रियेमध्ये ही व्यापारी विचारसरणी ही पुढे प्रबल झालेली आपल्याला पाहायला मिळते यानंतर आपण पाहणार आहोत ते म्हणजे व्यापारवादाचे विचार धोरण व त्याची वैशिष्ट्य व्यापारवादी विचार वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळ्या विचारांनु विचारवंतांकडून मांडले गेलेले आपल्याला बघायला मिळतात त्यामुळे या विचारांमध्ये भिन्नता असली तरी काही विचार व धोरणे समान होती त्याचे स्वरूप आपल्याला पुढीलप्रमाणे पाहता येईल यामध्ये पहिला मुद्दा आपल्याला मानता येईल तो म्हणजे पैसा किंवा मौल्यवान धातू हीच राष्ट्राची संपत्ती अशा प्रकारचा विचार हा व्यापारवादामध्ये दृढ झालेला आपल्याला बघायला मिळतो राष्ट्राची संपत्ती म्हणजे पैसा किंवा पैशाची निर्मिती करण्यासाठी आवश्यक असलेले सोने चांदी यासारख्या वस्तू राष्ट्राला आर्थिकदृष्ट्या सामर्थ्यवान व प्रभावशाली करणे हा त्यांच्या धोरणातील प्रमुख उद्देश होता जर राज्याचे सत्ता व अधिकार वाढवायचे असतील तर त्यासाठी संपत्ती आवश्यक आहे आणि संपत्ती वाढवण्यासाठी अधिक सोन्याची म्हणजेच मौल्यवान धातूंची गरज आहे आणि म्हणून अधिक सुवर्ण अधिक संपत्ती अधिक सत्ता ह्या तत्व व्यापारवाद्यांनी मांडलं इतर कोणत्याही वस्तू किंवा सेवांपेक्षा संपत्तीचे सर्वोत्तम रूप म्हणजे सोने आणि चांदी असल्याचे या धातूचा साठा वाढवण्याकडे यांचा जोर वाढत गेला किंवा त्यासाठीचं जा प्राधान्य वाढत गेलं याच काळात विनिमयाचे माध्यम म्हणून पैशाला अतिशय महत्त्व प्राप्त झालं कामगारांचा मोबदला असेल सैनिकांचा पगार असेल विनिमयासाठी पैशाची आवश्यकता यातून पैशाचे महत्त्व पदोपदी जाणवत असल्यामुळे पैसा म्हणजेच संपत्ती असे त्याचे स्वाभाविक स्वरूप स्पष्ट होत गेलं त्यांच्यामध्ये व्यापारवाद्यांच्या मते व्यापाराचे उद्दिष्ट पैसे देऊन वस्तू मिळवणे हे नसून त्या वस्तू विकून अधिक पैसे मिळवणे हेच होते म्हणून पैसा हीच संपत्ती पैसा व संपत्ती एकरूप होते अशी विधाने त्यांनी केलेली आपल्याला आढळून येतात यानंतरचा जो विचार पुढे व्यापारवादाला बळकटी देणार ठरला तो म्हणजे राष्ट्राला आर्थिकदृष्ट्या सामर्थ्यवान करण्यासाठी मौल्यवान धातूंचा संचय करणे मध्ययुगाच्या अस्ताबरोबर सरंजामशाहीचा प्रभाव कमी झाला आणि त्याची जागी त्याच्या जागी राजे लोक प्रभावी झाले त्यामुळे राजांनी प्रजेची काळजी घेणे त्यांचे कल्याण करणे ही त्यांची महत्वाची जबाबदारी ठरली ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी राजाला म्हणजेच पर्यायाने राष्ट्राला आर्थिकदृष्ट्या सामर्थ्यवान होणे आवश्यक ठरले त्याचप्रमाणे राष्ट्राला संरक्षणासाठी दक्ष राहण्यासाठी आपले लष्करी सामर्थ्य वाढवणं हे आवश्यक होतं किंवा क्रमप्राप्त होतं व्यापारवाद्यांच्या मते राज्यात सोन्या चांदीची विपुलता असते हे राजा व प्रजा दोघांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे थॉमस मन या व्यापारवादी विचारवंताच्या मते सर्व आर्थिक धोरणाचे उद्दिष्ट हे राज्याचा खजिना वाढवणे हेच असलं पाहिजे अशा पद्धतीने राष्ट्राला आर्थिकदृष्ट्या सामर्थ्यवान बनवण्यासाठी काय करता येऊ शकेल यासंबंधी व्यापारवाद्यांनी अनेक विचार मांडले राष्ट्राला शक्तिशाली करण्यासाठी राष्ट्राच्या संपत्तीत पर्यायाने सोने चांदी यासारख्या मौल्यवान धातूंचा साठा वाढवला गेला पाहिजे त्या काळात राष्ट्राजवळ जेवढं जास्त सोनं जास्त चांदी तेवढे राष्ट्र अधिक आर्थिकदृष्ट्या सामर्थ्यवान समजले जात होते आणि म्हणूनच व्यापारवाद्यांनी सोने चांदी यासारख्या मौल्यवान धातूंचा संचय करणाऱ्या धोरणाचा पुरस्कार केला वस्तुविनिमय पद्धतीचा लोप होऊन 
त्याच्या जागी सोने आणि चांदी या धातूंच्या आधारानं पैसा अस्तित्वात आला पैसा अस्तित्वात आल्यामुळे मजुरांचे वेतन राजाचा कर युद्धखर्च यासाठी पैशाचा वापर वाढू लागला आणि यातूनच राष्ट्र बरबाद करण्यासाठी पैसा रुपये संपत्ती आवश्यक ठरला आणि तो साठवण्याकडे त्याचं महत्त्व वाढू लागलं पुढचा विचार उदयास आला तो म्हणजे संपत्ती संचय संचयासाठी अनुकूल व्यापार तोल म्हणजेच व्यापार धोरण राष्ट्राजवळील मौल्यवान धातूचा साठा वाढवून राष्ट्र संपन्न बनवणं हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून संपत्तीचा साठा वाढवण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार व्यापारवाद्यांनी व्यक्त केला ज्या देशात मौल्यवान धातूंच्या खाणी असतील त्यांनी खाणीतून या धातूंचे अधिकाधिक उत्पादन करावं त्या धातूंच्या निर्यातीवर बंदी घालून सुवर्ण साठे वाढवावे मात्र ज्या देशाकडे असे साठे नसतील त्यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या माध्यमातून मौल्यवान धातू मिळवावे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराकडे बघण्याचा व्यापारवाद्यांचा दृष्टिकोन वेगळा आहे त्यांच्या दृष्टीने देशाची निर्यात जास्त व आयात शक्य तितकी कमी असेल तर विकलेल्या मालाची किंमत सुवर्ण स्वरूपात देशात आणता येईल यालाच त्यांनी अनुकूल व्यापार शेष असं म्हटलेलं आहे थॉमस मन यांना तर पूर्ण विश्वास होता की ज्या देशात सोन्या चांदीच्या खाणी नाही त्यांना संपत्ती मिळवण्यासाठी एकमेव मार्ग विदेशी व्यापार अर्थात अनुकूल व्यापार तो या आयातीपेक्षा निर्यात जास्त झाली पाहिजे अशा विचारातून त्याची कारणं स्पष्ट केली गेली देशात मौल्यवान धातूंचे साठे वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून त्याचं महत्त्व आहे आधुनिक अर्थशास्त्रामध्ये निर्यात व आयात यातील फरक व्यापार शेष या परिभाषिक शब्दाने व्यक्त केला जातो व्यापार शेष अधिक निर्माण करण्यासाठी राष्ट्राने जास्तीत जास्त वस्तूंची निर्मि निर्मिती करावी व्यापार दृश्य वस्तू बरोबरच अदृश्य वस्तू आणि सेवा यांच्या माध्यमातून निर्यात करावी थोडक्यात का तर वस्तुरूप निर्यातीचाच विचार न करता वाहतुकीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सेवारूप उत्पन्नाचाही विचार आपण इथं केला पाहिजे असा विचार व्यापारवाद्यांनी मांडला व्यापारातून होणारा फायदा हा टिकाऊ स्वरूपाचा असतो असे व्यापारवाद्यांचे मत हे ठाम होते अर्थात इतर क्षेत्रात त्यांनी इतर क्षेत्राला त्यांनी फार कमी महत्त्व दिलं विले पेट्टीने तर सर्वश्रेष्ठ व्यापार दुय्यम यंत्रोत्पादन आणि कनिष्ठ शेती असा क्रम विल्यम पेटी यांनी लावला थोडक्यात काय व्यापारवाद्यांना संपत्तीचे व तिचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मौल्यवान धातूंचे अधिक आकर्षण असल्यामुळे त्यांनी व्यापार तोलाच्या अनुकूलतेला महत्त्व दिले या ठिकाणी पुढचा महत्त्वाचा विचार व्यापारवादाच्या प्रक्रियेमध्ये येतो तो म्हणजे उद्योग व्यापारावर नियंत्रण व्यापार तोल अनुकूल करण्याच्या धोरणाचा पुरस्कार व्यापारवाद्यांनी केलाच निर्यात व आयात ही शे शेवटी उद्योग व्यापारावर अवलंबून असते आणि त्यावर सरकारचे नियंत्रण असावे असे धोरण व्यापारवाद्यांचे होते सरकारच्या नियंत्रणाच्या जागी त्यांनी दोन भाग केले अंतर्गत नियंत्रण आणि बाह्य नियंत्रण हे अंतर्गत नियंत्रण आणि बाह्य नियंत्रण स्पष्ट करताना अंतर्गत नियंत्रणाच्या ठिकाणी देशांतर्गत केले जाणारे मूल्य नियंत्रण उत्पादित वस्तूचा दर्जा श्रम नियंत्रण व अवगुण वस्तू कायदे इत्यादींचा समावेश यामध्ये केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो मूल्य नियंत्रणाचे उदाहरण म्हणून इंग्लंडचा कॉर्न लॉज याचा उल्लेख या ठिकाणी करता येईल म्हणजेच धान्याची किंमत एका मर्यादेपुढे वाढल्यास त्याची आयात करणे असा स्वरूपाचा अर्थ इथं अभिप्रेत होता निर्यात वाढीसाठी दर्जेदार वस्तूंची निर्मिती याकडे त्यांनी लक्ष दिले त्या दृष्टीने फ्रान्समध्ये कोल कोलबटची नियमावली फार किचकट केलेली आपल्याला बघायला मिळते तसेच श्रमिकांची गतिक्षमता आणि त्यांचे वेतन याच्यावर निर्बंध घालणारे नियमसुद्धा त्यांनी तयार केले अवगुण वस्तू कायद्याचे काम खाजगी उपभोग मर्यादित करणं होतं व त्याला विशिष्ट दिशेने वळवणं हेही त्यामध्ये अभिप्रेत होतं इंग्लंडमध्ये तंबाखू चहा यासारख्या वस्तूंचा उपभोगसुद्धा मर्यादित करण्याचा प्रयत्न या कायद्याने केला गेला कारण त्यांच्या आयातीमुळे खर्च वाढतो व देशाची संपत्ती कमी होते अशा पद्धतीचा युक्तिवाद हा व्यापारवाद्यांकडून मांडला गेला बाह्य नियंत्रणाच्या ठिकाणी यामध्ये प्रामुख्याने सागरी वस् वा सागरी वाहतूक विषयक कायदे आणि जकाती आणि त्यावरील अनुदानांचा समावेश केला जातो इंग्लंडमधील कायद्याचा उद्देश ही स्वतःची सागरी सेवा वाढवणे इतकाच नव्हता 
तर इतर राष्ट्रांच्या सेवेवर मर्यादा घालण्याचा होता कारण या सेवेपासून मिळणारे उत्पन्न म्हणजे फायदाच फायदा असे व्यापारवाद्यांचं मत होतं आयात कमी करण्यासाठी जकाती भरपूर होत्या कारण व्यापारवाद्यांना व्यापार शेषाचे आधिक्य हे सर्वाधिक महत्त्वाचे होते याच न्यायाने निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्याची पद्धत व्यापारवाद्यांनी स्वीकारली असा हा विचार इथं मांडल्यानंतर व्यापारवादाच्या इतर विचारांच्याकडे आपण जेव्हा जातो त्यावेळेला आपल्याला व्यापारवाद्यांचे जे इतर विचार आहेत त्यामध्ये मूल्यविषयक विचारांकडे आपल्याला वळता येईल व्यापारवाद्यांनी मांडलेल्या मूल्यविषयक विचारामध्ये मध्ययुगीन कालखंडात वस्तुमूल्य ठरवण्यासाठी धर्मतत्वाचा नीतीतत्वाचा व वस्तूच्या अंगभूत मूल्याचा विचार केला जात होता मध्ययुगात न्याय्य किंमत सुयोग्य किंमत ही वस्तूच्या मूल्याविषयी एक नैतिक धार्मिक संकल्पना होती परंतु विनिमय व पैशाचा प्रभाव जसजसा वाढत गेला तसतशी ही कल्पना बदलत गेली उचित किमतीची कल्पना बाजारातील प्रत्यक्ष किमतीपासून वेगळी करण्यात आली थोडक्यात काय तर मूल्य म्हणजे वस्तूचा एक अंगभूत गुणधर्म न मानता विनिय विनिमयावर अवलंबून असलेल्या वस्तूबाह्य घटक म्हणून त्याला मान्यता ही मिळू लागली किंवा देण्यात आली व्यापारवाद्यांनी नैसर्गिक मूल्य म्हणजे सामान्य मूल्य हे खर्चावर तर बाजार मूल्य हे मागणी व दुर्विधतेवर अवलंबून असते असे मत हे ठामपणाने मांडलं लॉक यांच्या मते मूल्य ठरवणारा जवळपास एकमेव घटक म्हणजे श्रम हा एकमेव घटक आहे उपयोगिता मूल्याकडून बाजार मूल्याकडे वाटचाल हा व्यापारवादी कालखंडातील महत्वाचा बदल हा या ठिकाणी आपल्याला अधोरेखित केला पाहिजे पुढचा विचार त्यामध्ये त्यांचा त्यामध्ये जो त्यांनी मांडला तो म्हणजे विभाजनविषयक विचार विभाजनविषयक विचार मांडत असताना व्यापारवाद्यांनी विभाजनाकडे खरं तर दुर्लक्ष केलं तरी त्यांच्या लेखनामध्ये विभाजनविषयक विचार तुरळकपणे आढळतातच श्रमांची किंमत श्रमिकाने उत्पादन केलेल्या वस्तूंवर ठरते असे त्यांचे मत होते वेतनाचे दर कमी राहिले तर उत्पादन खर्च कमी येईल व त्यामुळे वस्तूची किंमत कमी राहील परिणामी निर्यात वाढेल व देश संपन्न बनेल अशा स्वरूपाची मांडणी केल्यानंतर व्यापारवादी विचारवंतांनी व्याजाचे समर्थन केलेले आपल्याला आढळून येते भांडवल वृद्धीसाठी बचत वाढली पाहिजे व बचत वाढीसाठी व्याज आवश्यक आहे असं मत त्यांनी प्रदर्शित केलं मात्र व्याजावर नियंत्रण असावे असंही त्यांचं ठाम मत होतं व्याजाच्या बाबतीमध्ये आणि वेतनाच्या बाबतीमध्ये विचार मांडल्यानंतर ते विचार मांडतात ते म्हणजे करविषयक विचार राज्य संस्थेपासून प्रत्येक व्यक्तीला हे कर मिळाले पाहिजे राज्य संस्थेपासून प्रत्येक व्यक्तीला ज्या प्रमाणात लाभ होतो त्या प्रमाणात त्या प्रत्येक व्यक्तीने कर दिला पाहिजे किंवा त्यांच्यावरती कर लादला पाहिजे अशा प्रकारचं मत व्यापारवाद्यांनी मांडलं सर विल्यम पेट्टी यांच्या मते सार्वजनिक उत्पन्नात भर टाकणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे पण त्यासाठी करारोपण करताना व्यक्तीची मालमत्ता व श्रीमंती त्याचबरोबर त्याची पात्रता यांचा विचार होणं आवश्यक आहे निर्यातीवर कमी मात्र चेंडीच्या वस्तूंचा उपभोग कमी व्हावा यासाठी आयातीवर कर आकारावेत अशा प्रकारची भूमिका या ठिकाणी व्यापारवाद्यांनी मांडलेली आपल्याला बघायला मिळते आता आपण पाहणार आहोत व्यापारवाद्यांचा लोकसंख्येविषयीचा विचार यामध्ये लोकसंख्येच्या बाबतीमध्ये व्यापारवाद्यांचा हा विचार अगदी स्पष्ट होता व्यापारवाद्यांनी लोकसंख्येच्या विपुलतेचा पुरस्कार केलेला आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं व्यापारवाद्यांच्या मते लोकसंख्येतून दोन गोष्टींची उपलब्धता होते ती म्हणजे एक विपुल लोकसंख्येमुळे श्रम पुरवठा वाढतो त्यामुळे कमी खर्चात अथवा कमी वेतनात उत्पादन घेता येऊ शकते आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे विपुल लोकसंख्येमुळे राष्ट्राला आपल्या लष्करी सामर्थ्यात वाढ करता येते यामुळे राष्ट्र युद्ध जिंकण्यासाठी नवीन वसाहती निर्माण करण्यासाठी लष्कर उपयुक्त ठरते राष्ट्राला हक्काच्या बाजारपेठा निर्माण होतात व या बाजारपेठातून समृद्धी निर्माण होते उत्पादन घटक व उत्पादनास मागणी करणारा घटक या दोन्ही अंगाने लोकसंख्येचा व्यापारवाद्यांनी विचार केला होता चार 
वाइड एनी लोकसंख्या म्हणजे वाढती लोकसंख्या हेच देशाचं खरं सामर्थ्य आहे अशाही पद्धतीचं विधान केलेलं आपल्याला बघायला मिळतं किंवा वाचायला मिळतं यानंतरचा पुढचा विचार त्यांनी जो मांडला तो म्हणजे व्यवसायांच्या महत्वानुसार क्रम व्यापारवाद्यांनी चलनाचा वापर व विनिमय प्रधान अर्थव्यवस्थेचा विकास या वैशिष्ट्यांमुळे व्यापार या व्यवसायाला त्यांनी प्रथम स्थान दिलं व्यापारवाद्यांच्या मध्ये व्यापार हा राष्ट्रातील सर्वश्रेष्ठ व सर्वात अधिक उत्पादक घटक आहे व्यापारातील त्यांनी देशांतर्गत व्यापारापेक्षा विदेशी व्यापाराला अग्रक्रम दिला व्यापारवाद्यांनी दुसरा क्रम कारागिरांना दिला त्यांच्यामध्ये लोकांचे श्रम व कष्टाळूपणा हेच संपत्ती उत्पत्तीचं स्थान आहे व्यापारवाद्यांनी तिसरा क्रम दिला तो म्हणजे शेतीला शेतीतून लोकांच्या अन्नधान्याची गरज भागते एवढंच त्याचं महत्त्व आहे असं व्यापारवाद्यांनी शेतीबद्दल आपलं मत प्रदर्शित केलं या सर्व विचारांचा अभ्यास जेव्हा आपण करतो त्या व्यापारवाद्यांनी प्रबळ शासनाची आवश्यकता या ठिकाणी प्रतिपादन केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं याशिवाय व्यक्तीचे कल्याण होणे शक्य नाही आणि त्यामुळे प्रबळ राज्याची कल्पना व्यापारवाद्यांनी पुढे आणली व्यापारवाद्यांच्या व्यापारवाद्यांच्या या विचारांचा मागोवा घेतल्यानंतर आपण व्यापारवादी विचारसरणीचं मूल्यमापन आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत व्यापारवाद्यांच्या विचारांचं मूल्यमापन जेव्हा आपण पाहतो त्यावेळेला एक गोष्ट आपल्याला इथं लक्षात घ्यावी लागेल व्यापारवादी विचारशाखा ही खरे पाहिलं तर एखादी शास्त्रीय विचारशाखा नव्हती मूल्यमापन करताना त्या विचारांना कोणत्या परिस्थितीत पार्श्वभूमी होती याचा संदर्भ आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यावा लागेल तात्कालीन परिस्थिती ही मानवरशाहीच्या उदयाला उदयाचा कालखंड होती तेव्हा त्या परिस्थितीत त्यांनी मांडलेले विचार हे योग्य असतील मात्र पुढील परिस्थिती ते योग्य ठरतील किंवा परिस्थिती येणाऱ्या परिस्थितीला ते योग्य होतीलच असं मात्र सांगता येत नाही व्यापारवादी अर्थतज्ज्ञ नव्हते केवळ व्यावहारिक भूमिकेतून त्या काळातील प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने त्यांनी आपले विचार मांडले होते युरोपातील भिन्न देशातील भिन्न लोकांनी व्यापाऱ्यांनी राजकारणी लोकांनी त्यांचे धोरण व्यक्त केलेले होते अशा भिन्न भिन्न विचारांच्या मालिकेतून समान सूत्र शोधून व्यापारवादी म्हणून त्याचं नामकरण करण्यात आलं अर्थशास्त्राचा जनक आणून स्मितने स्मितने हे सूत्र व्यापारवादी विचार म्हणून मान्य केलं त्यांनीच व्यापारवादी धोरणावर प्रकट टीकाही केली व्यापारवादी विचारसरणीतील काही दोष आणि उनिवा आपल्याला सांगता येतील त्यामध्ये पहिला भाग म्हणजे पैसा म्हणजे संपत्ती व्यापारवाद्यांनी पैसा म्हणजे संपत्ती असा विचार प्रामुख्याने मांडला स्मितच्या मते वस्तू व सेवा म्हणजे संपत्ती होय पैसा विनिमय माध्यम आहे साधे साध्य नव्हे परंतु व्यापारवाद्यांनी पैशालाच संपत्ती मानले म्हणजे त्यांनी साधनालाच साध्य मांडलं होतं हे चुकीचं होत असं मत आणि स्मितने सुद्धा मान्य केलेलं आपल्याला बघायला मिळतं पुढचा मूल्यमापनाचा घटक म्हणजे धातूचा कल्याणाशी संबंध व्यापारवाद्यांनी जोडला व्यापारवाद्यांनी सोने व चांदीच्या धातूला अतिरेके महत्व दिलं सोन्यासारख्या धातूशी राष्ट्राच्या कल्याणाचा संबंध त्यांना तर्कशुद्ध वाटला मात्र तो आजच्या परिस्थितीत विचार केला तो तर्कशुद्ध वाटत नाही पुढचा मुद्दा त्यांनी मांडला तो म्हणजे विदेशी व्यापाराला सर्वोच्च प्राधान्य अनुकूल विदेशी व्यापाराला सर्वोच्च स्थान देताना त्यांनी इतर क्षेत्राला विशेषतः शेती क्षेत्राला न्याय दिला नाही तिसऱ्या स्थानावरती शेती क्षेत्राला स्थान दिलेलं आपल्याला बघायला मिळतं त्याच्यानंतर अनुकूल व्यापार तोल परकीय व्यापाराबाबत त्यांची भूमिका योग्य नव्हती अनुकूल विदेशी व्यापार शेष म्हणजेच राष्ट्राचा दीर्घकालीन फायदा हे तत्व आज मान्य होताना पाहायला मिळत नाही शिवाय विकसनशील देशांच्या संदर्भात हे तत्व अव्यवहार्य ठरते अशा प्रकारचा जो त्यांनी मांडलेला विचार होता हा आजच्या परिस्थितीत मात्र लागू होत नाही पुढचा भाग त्यांनी मांडलं विभाजनाच्या विचारामध्ये तो म्हणजे व्याज व्याजाबाबत व्यापारवाद्यांनी विचार स्पष्ट नव्हते त्यांना असे वाटत होते की व्याज हा घटक शासनाने निर्धारित करण्याची गोष्ट आहे वास्तविक पाहता आज पैशाच्या मागणीबरोबर व्याजाची संकल्पना जोडली गेलेली आपल्याला बघायला मिळते त्यानंतर पुढचा जो भाग त्यांनी मांडला होता तो म्हणजे अनियंत्रित राजेशाही 
व्यापारवाद्यांनी राष्ट्र सामर्थ्यवान करण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाची आवश्यकता प्रतिपादन केली मात्र राजाला अथवा सरकारला अमर्याद अधिकार देणे समाजाच्या दृष्टीने हे अयोग्य आहे हे अनेक ऐतिहासिक दाखल्यांवरून आपल्याला इथं स्पष्ट करता येईल पुढचा मुद्दा आहे तो म्हणजे संरक्षण धोरणाचा अधिकार व्यापारवाद्यांनी निर्यात वृद्धीसाठी अनुदान व आयात कमी करण्यासाठी बंधने म्हणजे जकाती लादावी अशा प्रकारचं मत त्यांनी मांडलं होतं मात्र ॲडो स्मिथने खुल्या व्यापार धोरणाचा पुरस्कार केला खुला व्यापार हेच सर्वश्रेष्ठ तत्व असून ते सर्व देशांना फायदेशीर ठरते असं मत ॲडो स्मिथ त्यांनी व्यक्त केलं आणि सरते शेवटी मूल्यमापनाच्या ठिकाणी आपल्याला मूल्याच्या संदर्भामध्ये व्यापारवाद्यांनी मांडलेला विचार आपल्याला या ठिकाणी पाहता येईल तो म्हणजे व्यापारवाद्यांनी बाजार मूल्याला अधिक महत्व दिलं खरं तर मात्र अंगभूत मूल्य ही संकल्पना ही कल्पना पूर्णपणे ते विसरून गेले किंवा ते विसरता आपल्याला येणार नाही या ठिकाणी व्यापारवादी विचारसरणीच्या किंवा व्यापारवाद म्हणजे नेमकं काय हे हे आपण या ठिकाणी पाहिलं धन्यवाद या ठिकाणी आपण थांबतो आहोत आपले आभार थँक्यू